Já tem pergunta todo mundo assim, ó. Só um detalhe aqui, né? O, 
toda a unidade de instrumentação, que é o que controlava o foguete, todos os, toda a eletrônica, todos os sensores, o que mantinha o foguete funcionando era, era da IBM nessa época já. Né? Então tinha todo um andar lá, na verdade eram dois andares, e era só computador para controlar tudo aquilo. Claro, seu celular hoje tem bem mais poder do que esse, esses dois andares inteiros. Tá? Então, mas na época era o que dava para fazer, os caras se viraram lá para fazer. E hoje? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara é o Elon Musk. Quem? Como que é? Elon Musk, olha o nome dele aqui. Já viram falar daquela. O nome do outro cara é bizarro, não? Mas o que ele faz é mais bizarro ainda. Ele, ele bate de frente com a maior parte das indústrias que estão presentes hoje no nosso planeta as maiores indústrias. Montadora de carro, indústria petroleira, indústria de energia. Ele chegou e falou: Não, estou cheio de grana no bolso. E ele estava mesmo, porque ele, não sei se vocês conhecem, é o PayPal. É um, é um banco online lá que você faz uns pagamentos sabe, virtuais. Ele vendeu o PayPal, encheu o, o bolso de grana, não precisava mais trabalhar, né, literalmente, estava com a vida feita e a família garantida por 200 gerações. Aí falou, não, estou meio entediado aqui, vou começar a tretar. E aí ele começou a tretar com as empresas grandes. Né? Então o que, que ele falou? Não, esses carros aí, o pessoal fica comprando carro. Ah, vocês já viram? Já desmontaram um carro? Já viram um carro? Não, não desmontei um carro. Já viram um carro desmontado? Pode ter até 30 mil partes aquela merda. 30 mil partes. E elas são 30 mil partes que ficam ali, ó. Ficam friccionando, ficam raspando, ficam detonando, então tu chega uma hora que era. Né? Você vai comprar um carro a gasolina com 100 mil quilômetros, você sabe que já está nas últimas. A radiza dura um pouco mais. Né? Então, você gasta uma grana refletida todo ano, só para a manutenção desses carros. Ele chegou e falou, não, não vai mais ter motor, fica explodindo coisa lá dentro. Cara, é uma explosão controlada ali dentro, qual o perigo disso? Né? Então, não, não vai mais ter motor a combustão. Ele lançou uma indústria inteira de carro elétrico. É, carro elétrico, cara. Carro elétrico não tem queima de combustível, não tem explosão, não tem, é, não tem poluição e não desgasta o motor. Né? Por quê? O motor elétrico ele é uma bobina de, de fio por fora, uma bobina de fio por dentro. Quando passa a corrente elétrica, vira um imã. E é isso que movimenta a roda, é um imã. Ele força um imã na roda. Então não tem nem fricção, é um imã agindo sobre o outro. Então não tem mais problema de, de quebrar motor, quebrar bomba de combustível, sistema de freio, não tem, tem mais nada disso. O próprio sistema de freio é as bobinas ainda, ele inverte a, a corrente e aí há o imã que para o carro. Claro, ele também tem um sistema adicional, enquanto a gente não tem muita certeza se isso funciona. É, então ele, é esse tipo de coisa que ele faz. E ele fez isso com o foguete. Ele lançou uma outra empresa, essa que eu falei dos carros, é a Tesla. Depois vocês pesquisem. É ele é o dono da Tesla? Ele é o dono da Tesla. A Tesla é que está fazendo os Uber que não tem piloto. Ah, é né? isso, isso. Os carros autônomos. Os caras de futuro. E esse que é o sonho dele. Ele quer que a gente não tenha mais carro. Legal. Que os, que os carros sejam compartilhados. É que os carros sejam compartilhados. Provavelmente. Quantos anos? Quantos anos vocês têm? 15 a 17. 15 a 17. Então, provavelmente a maioria de vocês nem vai ter, chegar a ter carro. E nem vai querer ter um carro. Você vai olhar para carro assim: eu vou ficar pagando seguro e PPA. Combustível, vou comprar isso aqui é um trambolho, ficar gastando isso aqui, não, vou gastar com viagem, vou gastar com a minha mina. Você não vai comprar um carro. Daqui a uns três, daqui a uns três anos, eu gosto de carro, tá, galera? Eu gosto pra caralho. De carro e de moto. Tá? Sou foda. Minha paixão é moto. Só que eu sei que daqui a cinco anos, ninguém mais vai comprar carro. Vai ser tudo compartilhado. Tá? Então você não vai, igual o Uber. Só que ao invés de você chamar o um Uber e fazer o cara dirigir para você, é porra, sacanagem, né? Ficar fazendo o cara dirigir para você. Não, você vai chamar o um Uber, vai vir um carro, 
provavelmente desse cara aqui, um Tesla, que ele tem inteligência artificial, um computador inteligente, e ele vai dirigir sozinho para você. Ao invés do cara ficar perdendo o tempo dele te levando para outro lugar, não. Você entrou no carro e te leva até onde você precisa. Já tem cidades sendo feitas assim, tá? Tem cidades sendo feitas assim. Tá? Na China, nos Emirados Árabes, já tem cidades sendo construídas em que você não pode dirigir, é proibido. Você só pode usar os carros autônomos deles. Tá? E no futuro vai ser assim. Você falou de bater o carro. A gente bate o carro a cada 10 mil é, 100 mil quilômetros, desculpa. Os seres humanos batem os carros a cada 100 mil quilômetros. Esses daqui a cada 10 milhões de quilômetros. Já estão dirigindo melhor que a gente. Já dirigem melhor que a gente. E quanto mais eles estão dirigindo, quanto mais horas dirigindo, eles vão alimentando uma base deles lá de conhecimento que aprende mais ainda como dirigir, aprende mais ainda como dirigir, aprende mais ainda como dirigir. Tanto que quando morreu uma pessoa num acidente de um carro desses, as autoridades nem ligaram. Morreu uma pessoa, o que, que aconteceu? Qual foi a situação bizarra que o carro bateu? Aí ele foi lá, mostrou, não. O que aconteceu foi que o caminhão entrou na frente do carro e não deu tempo de parar. Ah, tá, então tá, explicaram. Continua aí. Se não, se não for o carro. Foi eu, o culpa do, do, do caminhão. O cara estava 90 por hora na, na rodovia, aí entra um caminhão do lado, não, você estava 90 por hora, não está perto, mano. Eu ia agora culpar o carro? Ah, não, o carro não grudou no chão? Não. Isso, são, então, são, são situações assim, muito, tipo, o cara foi muito trouxa, tá ligado? Tipo, o pedestre. O pedestre, o carro estava vindo, aí o, o, você vai atravessar a rua, né? O carro vai vir para cá e depois para cá. Né? E, aí vai o pedestre olhar para o lado que está vindo, o carro olhar para o outro. Pô, não é? Foi culpa dele. Ele falou vários acidentes, tudo culpa do cara. E por enquanto você ainda tem que botar a mão no volante. Tá? Ele soa um alarme lá a cada 5 segundos, você tem que botar a mão no volante, para mostrar que você está ali. Tá? Por enquanto, já tem uns caminhões fazendo entrega sem, sem motorista. Fizeram uma experiência lá, 200, ele andou 200 km com um caminhão de cerveja. E só para zoar, ó, só para zoar mesmo, o, o cara que estava dentro da cabine estava tomando breja, porque tanto faz. Ele não ia dirigir mesmo. Né? Então, e está dando super certo. Ele lançou caminhões agora, que vão ser autônomos também. Então, o caminhão também. Motorista de caminhão de ar, né? Motorista de Uber já era, taxista já era. São as profissões que serão transformadas o tempo inteiro. Tá? Nos próximos 5 anos, 80% das profissões vai ser alterada ou vai acabar. 80% das profissões. Tá? Então o negócio, mano, se transforma absurdamente rápido. Tá? Esse cara aqui está para provar isso. Ele, por que, que eu mostrei ele depois de mostrar esse, esse trambolho aqui? Né? Então, o negócio, ó, ó, quanto tempo, quanto dinheiro gastou? 215 bilhões e 11 anos, 400 mil pessoas. O cara foi lá, montou uma empresa. Montou uma empresa em 7 anos, ó. Primeiro voo em 7 anos. E 400 mil funcionários, não, ele usou 6 mil. 6 mil funcionários em 7 anos já lançaram o foguete. E melhor que o outro, tá? Muito melhor que o outro. Porque o outro. Ele parecia um, um foguete leproso, né? Ele, ele decolava e ia soltando parte na atmosfera. Soltava um foguete, soltava um tanque, soltava uma, uma turbina. Ele ia soltando para ficar leve e conseguir continuar subindo. Isso Esses foguetes é dele não. Ele sobe e volta do jeito que subiu. Então não lança mais porcaria no espaço, não. E olha o custo dele. Ele não gastou nem um bilhão de dólares daqueles 215 gastaram, não custa nenhum. Ah, mas isso é dos gringos lá, lá os, os, os carros existentes lá, né? Aí, ó, as nossa, a nossa Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 custaram 20 bilhões. Então, dava pra gente ter feito 25 companhias aqui no Brasil. E a tecnologia, cara, a tecnologia tá no mundo inteiro, não é exclusiva de nenhum país. A gente podia ter feito. Tá, então, por que, que eu estou mostrando tudo 
tudo isso para vocês. E olha um detalhe aqui. O lançamento ficou de 375, agora o lançamento é 62 milhões. Ainda é caro? É caro. Mas lembra que está no começo. Né? Já já vai ficar mais barato ainda. E o que, que é legal? Como ficou barato, entre aspas, né? ele achou outras utilidades para o espaço que a gente nem estava pensando. Ele só queria lançar o pessoal para ir para Marte. Em 2020, ele queria mandar o pessoal para Marte. Porque ele acha que a gente vai acabar com o planeta e só vai conseguir viver a humanidade indo para Marte. Mas o que, que, ficou, o que, que ele descobriu nesse, nessa brincadeira? Tem umas empresas que estão é, tentando resolver problemas de cobertura de celular. Tá? Então, vocês conhecem o meu personagem Facebook? O Facebook, ele tem um projeto que eles colocaram drones solares que ficam voando durante três meses antes de aterrissar. Por que que eles fizeram esses drones? São milhões eles. É um planador. Fica voando três meses antes de aterrissar, soltando Wi-Fi por onde ele passa. Então, aonde ele está passando, ele tem um raio de cobertura e ele vai levando Wi-Fi para onde ele está. Então, se você colocar um monte desses, um exército desse, você leva o Wi-Fi para onde você quiser. É, só que se você forrar o planeta inteiro dele, não está muito certo. Né? Vai precisar de milhões de drones desses. Então, a área rural ainda vai ter um problema com isso. Aí o Google, conhece o Google? O Google lançou um projeto também, Project Loom, de Balum. Eles vão lançar um monte de balão estratosférico que vai fazer a mesma coisa. Vai criar uma rede de balões soltando Wi-Fi no chão. Aí é o trampo de manter isso funcionando. Não é meio inviável, né? Então, o pessoal da, da área rural também vai se ferrar nesse processo. Por sinal, nós, do ambiente urbano, a gente só é 52% da população. Então, tem 48%, metade do planeta ainda está no, no, no rural. E eles não têm conexão, eles não têm Wi-Fi, não têm internet, não têm redes sociais. Olha quanta gente ainda falta a gente conectar. Né? E aí esse cara falou, não, nah, aqui, drone, baldão, agora eu tenho uma empresa de foguete. Então eu vou lançar satélites, 4.425 satélites, e eu vou forrar um planeta de Wi-Fi. Não vai ser só por onde o drone está passando, por onde o balãozinho está lá flutuando. É seu planeta inteiro, você está no meio do deserto do Saara, você está postando uma selfie no Instagram. Está gravando um videozinho no TikTok. Eu estabeleci, eu falei, mano. Pela forma tá bombando, né? Snapchat, TikTok, tá bombando pra caramba esses dois. É, mas vamos lá no Instagram. Né? Você tá lá no meio do Oceano Pacífico, quem assistiu o Nau pra mim? Não, para a história de um cara que passou por uma tempestade e fica preso numa ilha. E aí ele fica tanto tempo naquela ilha que ele cria amizade com os objetos. Ah, que ele fala bola de bola. Fala bola de bola e viu o som. Cara, quem não assistiu é muito louco. Só para você. Lembra do exercício da ilha que a Andrea fez? É baseado no mal, por eles tiveram que eles estavam numa ilha deserta, que tiravam as coisas, né? Mas é um filme. É uma alfa, meu cara. Então, tipo assim, é... o cara ficou anos lá, vivendo sozinho, se virando um pouco, basicamente. Né? Se tivesse a... nos tempos atuais, era só esperar um pouquinho que já ia colar um Wi-Fi lá pra ele. Pra ele ligar. Mandar uma selfie, ele atirou barato, né? Bota na rede social assim, ó. Só curtinho, né? Tem atrás da sua, né? Só o leva preço. Mas então, só para mostrar para vocês que esse termo do quase impossível, cada vez mais difícil você usar esse termo. E cada vez mais as coisas são possíveis. Olha esse cara, depois pesquisa, ela pelo um lance. Cada coisa que esse cara faz é, é altamente impactante. Você sabia que o carro elétrico ele existe antes do carro a combustão? Inventaram o motor elétrico antes de inventar aquele trambor a combustão. O que, que não deu certo? O carro elétrico antes. Não, mas já tinha tecnologia, criaram. Não existia carro elétrico. Criaram antes, 1800 e pouco. Não lembro a data. 
e que não deu certo? Os membros para quem? Para nós? Essa porra não quer, não? Eu que quero um negócio de Tem que aquela seta que eu sempre falo. Você acha que a indústria vai querer vender um carro para você que não quer? Que você não troca? Que você não olha o camarão passando ali e botar no dinheiro agora? Não, cara. Não quero. Não tem monte de pau, não tem nem óleo. Por que tem óleo? Tem 10 litros de óleo no teu carro. É porque a sua está raspando uma na outra. O óleo dá uma amenizada. Mas chega nos 100 mil quilômetros, já era. Já raspou tanto que você tem que mandar fazer o motor, trocar o motor, trocar o carro. Já era. Né? Então, esse carro não quebra. Vai chegar um momento que, beleza, você quer ter um carro, você não quer usar carro compartilhado, você quer ter um carro, você vai comprar o seu carro, daqui desse cara aqui, da, da Tesla, e pô, diz, ó, cansei de usar carro esportivo, eu quero mais espaço. Você vai chegar na garagem, ele vai subir a carroceria do carro esportivo, vai vir a carroceria do carro, o SUV, cai em cima e você vai para a viagem com a sua família. O chassi é o mesmo, o motor é o mesmo, a roda é a mesma. Por que é que você tem que decidir qual tipo de carro você quer ficar preso durante quatro anos? Não, eu quero entrar na terra, tá bom, vem o chip. É tudo a mesma coisa, é tudo bom. Mas vamos lá. Mas, deixa eu pular um pouco aqui. Essa palestra, ela. ela... Essa palestra é gigante, é uma composição de mais de 17 palestras minhas. Então, só estou mostrando as partes é, que tem a ver com o conteúdo de hoje para vocês. Isso aqui já chegou a levar 8 horas para eu passar para tudo. Estão com tempo aí? Estão com tempo? Que horas são? Porque cada bolinha dessas é uma palestra inteira, um tema inteiro que eu faço com as pessoas. Mas aí, é, cara, é, quando levou oito horas, é que eu estava no Santander, na mesa de inovação dos caras, aí cada uma das bolinhas virava uma puta discussão, tinha que separar os caras, que um dos caras queria se matar, então, é, foi, foi tenso, foi tenso, mas aqui eu não, não façam isso. Vamos lá. Já ouviram falar desse termo, inteligência artificial? Thank 
considerável, né? Imagina só mostrando os seus netos 50 mil fotos do Vegrado, né? Então, é bastante coisa pra gente, tá? Mas isso, para o computador aprender alguma coisa, isso aí não é nada. Você precisa de um HD de 5 teras de selfie, aí vira isso aqui, vira um big data. Um conjunto grande, bem grande de dados. Tá? Então, 5 teras, um HD de 5 teras, só de selfie isso vai dar trabalho, né? Gerado na selfie. Tá lá, 5 teras. Isso é o big data. Aí o que você faz com isso? Só para vocês terem uma ideia de como a gente está cada vez acumulando mais dados agora, tá? 90% dos dados que tem hoje, eles foram criados nos últimos dois anos. 90% das fotos, 90% dos artigos, 90% das matérias, 90% do, dos vídeos, 90% de 